when the Ghaziabad administration asked uh, farmers protesting here at Ghazipur to vacate this entire area, many may have thought that this is the end of the protest. But in a last moment effort, farmer leader Rakesh Tikayat, in a teary interview to various uh, media persons, said that he is not willing to give up and he prefers to rather die than uh, deserting this protest. And that is when things really started changing for this agitation, at least here at Ghazipur. And listening to his clarion call, several people who had gone back after the 26th January parade, which had turned violent unfortunately, started returning back. And I am with one such group here at Ghazipur. अब कल यहाँ पे संख्या बल कम था किसानों का जो सरकार ने उस चीज का फायदा उठाने का सोचा और जो इंटरव्यू दिया उससे पहले यहाँ एक घटना घटी जो यहाँ के लोकल विधायक हैं नॉनी के और साईबाबाद के वो लोग अपने कुछ गुंडे लेके यहाँ पहुँचे दरना स्थल के पास नीचे जाके पुलिस प्रशासन उनके साथ था उन्होंने नारा नारेबाजी की उन्होंने कहा इनको मारो खदेड़ो यहाँ से ये सब बातें की उन्होंने तो इससे एक एनर्जी आ गई जो लोग यहाँ बैठे हुए थे थके हुए थे उन लोगों ने कहा कि अब तो हमें हटना ही नहीं है अब तो हम जब तक बिल वापसी नहीं कर वापसी होगी नहीं ये हम ये भी बताना चाहेंगे कि 26 जनवरी को जो पब्लिक डे की जो ट्रैक्टर रैली थी वो काफ़ी वायलेंट हो गई थी और इसमें जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने क्लैश किया पुलिस के साथ और उसके चलते पुलिस वाले तो घायल हुए ही उसके साथ एक फार्मर की डेथ हो गई लेकिन इतना जो वायलेंस हुआ इसके आगे आगे जाके आप लोगों के लिए क्या सीख है और क्या ले सीखे कि अभी भी किसान इकट्ठा हुए हैं ऐसा इस बार क्या करेंगे ताकि जो पंडी की जो गलतियाँ थी वो ना तो बना हम लोग सरकारी किसी झांसे में नहीं आएंगे और ये कोई गलती किसानों ने नहीं किया मैं आपको फिर क्लियर कर दूं इसमें गलती पूरी गृह मंत्री की उनकी आईपी क्या कर रही थी जो चौवन सौ लोगों का प्रोटोकॉल है लाल किले के अंदर वो कहां था उस दिन कहां थे उनके शोल्जर्स कहां गए वो लोग एक आम आम आदमी घुस नहीं सकता उसके अंदर तो कैसे दस लोग जाके निकम्बे लोग जाके झंडे फहरा लेते हैं और हमारी पुलिस मूक दर्शक बन के वहाँ खड़ी रहती है और बैठी रहती है कुर्सी पे सारे विजुअल्स आप मीडिया वालों ने दिखाया हमने नहीं दिखाया आप लोगों ने दिखाया और अभी आपने जैसे कहा कि ठीक है साहब ने सरेंडर कर दिया मैं आपको बता दूँ किसान को हम सरेंडर नहीं करते सरेंडर करा दिया कल गृह मंत्री प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सरेंडर होना पड़ा और जो पुलिस आई थी पुलिस ने इनके गुंडे थे जो जो जैसे पहले चीजें हुई थी इस बार वो और भी ज्यादा आपको और भी ज्यादा सतर्क हम लोग चौकन में हैं और इंडिया पूरे एक्टिव हैं हम लोग पूरे चौकन में पूरे रात हम जगे हैं एक मिनट एक सेकंड के लिए नहीं सोए और इसी तरह पहरे देते रहेंगे किसी भी हमारा सामाजिक तत्वों को यहाँ घुसने नहीं देंगे जो आएगा वो अपने पैर पे फिर वापस नहीं जाएगा क्या नाम है आपका मेरा नाम जैद खान हूँ मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश ठीक ठीक तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कल के बाद यहाँ पे कल जो नंबर्स थोड़े डिक्रीज हुए थे अभी अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को फोटो दिखाने के लिए आप देख सकते हैं पूरा वहाँ पर स्टेज है और उस स्टेज से ही जो लीडर्स हैं वो वहाँ से मैसेज डिलीवर कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी भीड़ इकट्ठा हुई है पूरी पूरी जो सपोर्ट है सबके और मीडिया पर्सन की भी काफ़ी सिर्फ यही नहीं यहाँ पर आगे भी जाके अगर आप इधर की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ कुछ सत्ताधारी पार्टी के जो लोग थे वो सौ दो सौ लोगो को लेके और कुछ हमारे किसानों के साथ उन्होंने जो रोड पे थे उनके साथ में बदतमीजी की उन्होंने आगे टिकेश साहब से कहा की ऐसे इस तरह से बात है की यहाँ पे हमारे साथ में बदतमीजी हो रही है उसमें भावुकता में जब हमारे टिकेश साहब के आंखों में हमने आंसू देखा तो उस टाइम गांवों में पंचायतें हुई तो उसी टाइम किसान वहां से निकल लिया पर यहां पे बैरिकेडिंग इतनी थी कि किसान फिर उसमें से उसे कूद कूद के और साइडों में से होते हुए आया ट्रैक्टरों से और उससे क्या नाम है गाड़ियों से जैसे भी और देखो ये धरना ये तीन काले कानून तो इन्हें वापिस लेने पड़ेंगे अब तभी यहाँ से किसान हटेगा
बाकी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व चौधरी राकेश टिकैत जी चौधरी महेंद्र सिंह चौरौली बाकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो आदेश देगी उसके लिए किसान बैठा तैयार और अभी तो आपको मैं एक बात और बता दूं अभी यहाँ दो घंटे में जो मुजफ्फरनगर सिसौली वहाँ से मेरठ जो लोग चले हुए हैं वो लोग अभी देखना आप दो घंटे में यहाँ उससे भी पूरी बुरी स्थिति आ जाएगी यहाँ इतनी इतना किसान आ जाएगा इतना किसान आ जाएगा सोच नहीं सकते सब गांव पंचायतें वही कल रात को मीटिंग हुई है मुनादी हुई है भाई गाजीपुर बोर्डर पोचो अपनी लड़ाई है ये हमारे नेता हैं और सच लड़ाई लड़ रहे हैं अपने किसान नेता हैं अपने अपने लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है इनका साथ दें कदम से कदम मिला के साथ चले इनके हम साथ नहीं तो कौन साथ है किसान एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद हम एक राजनीति के दूर होकर अपना साथ देने आए हैं और बॉर्डर पर जब तक रहेंगे जब तक ये तीन काले कानून वापिस नहीं लेते क्या नाम है आपका सुनील नाम है सुनील जी क्या करते हैं आप हम जमींदार हैं अच्छा अच्छा एक बात बताइए सुनील जी और आपसे भी पूछना चाहेंगे कि 26 जनवरी को जो हुआ था वो अनफॉर्चुनेट था जैसे वो प्रोटेस्ट हाथ से निकल गया था उससे सीख भी बहुत मेरी बात सुनील जी उससे सीख भी बहुत है इस बार ऐसा क्या करेंगे जिससे सतर्क रहे की वैसा चीज ना हो क्यूँकी इस बार भी किसान इकट्ठा होंगे इस बार भी युवा इकट्ठा होंगे ना इस बार ऐसा नहीं होगा जो पिछली बार ये बीजेपी वालों ने करवा था इस बार पूरे सावधान तरीके से रहेंगे और जो ये करवा था उसी दूसरी दुने वो मोदी का और सनी देवल का एक खास आदमी उसी ने किया जो कुछ भी किया और उसमें कोई भी किसान शामिल नहीं था बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि अभी प्रेशर है एफ आई भी रजिस्टर्ड हुई है लुकआउट नोटिस भी है और शो कॉज नोटिस भी है कि मतलब आप समझाए पुलिस ने दिया है जो लीडर्स को तो इसके बाद में ये जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है तो आपको क्या लगता है आगे जाके ये बीजेपी का प्रोबंडा है ये सोचते कानून को जो अपना ये आंदोलन है इसको कमजोर कर दे